আমি একটা নতুন ভিডিও সিরিজ তৈরি করছি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আজকে চ্যাট জিপিটির মতো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমের জন্য মানুষের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে বিশেষ করে যারা হোয়াইট কালার ওয়ার্কার হোয়াইট কালার ওয়ার্কার কারা যারা মাথা দিয়ে কাজ করে বাহু দিয়ে নয় অর্থাৎ যাদের ম্যাক্সিমাম কাজ বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কেরানি শিক্ষক ডাক্তার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এদের কথা বলছে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দেখে তো মনে হচ্ছে যে চ্যাট জিবিটি এদের সব কাজই করে দিতে পারে আমি আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করছি আমার এই সিরিজ আমি এক এক করে ধরবো প্রথমে আজকে আমি বলবো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা নিয়ে কারণ তারা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত যেহেতু এই জবটা সবচেয়ে বেশি মডার্ন এবং সবচেয়ে বেশি এক্সপোজ হবে অটোমেশনের জন্য ঠিক আছে প্রথমেই একটা চিন্তা আমি যে চাকরি করছি আপনি যে চাকরি করছেন সেই চাকরিটা আপনি যখন স্কুলে পড়ছিলেন সেই সময় কি ছিল এই প্রস্তুতটা দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা সফটওয়্যারে আছেন উত্তর হচ্ছে ছিল না ওই পেশা ওই স্কিল সে যখন স্কুলে পড়ছিল সে ছিল না থাকতে পারে না দশ বছরের মধ্যে সব বললে যাচ্ছে অর্থাৎ তার চাকরিটাও কিন্তু নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে আমি এই ভিডিওটা কিন্তু কোনো নেগেটিভ কারণে করছি না কাউকে ভয় দেখানোর জন্য করছি না আমি মানুষকে সাহস দিতে চাইছি এটাই জানাতে চাইছি যে আপনি যদি স্কিল এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো মানুষের জন্য ভালো কিন্তু আপনাকে সেই পরিশ্রমটা করতে হবে সেই নতুন ধরনের দক্ষতা গুলো অর্জন করতে হবে তবে কিন্তু আপনি অ্যাডভান্টেজটা পাবেন না হলে কিন্তু ডাইনোসর হয়ে যাবেন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে তাদের চাকরি গুলো কি করে ইভলভ করবে আমি আবার বলছি ইভলভ করবে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে আপনি বলবেন আরে ভাই আপনি এসব কি সব কথা বলছেন বলুন তোমার সাই দশজনের কাজ দুজনে হয়ে যাচ্ছে আশি লাখ টাকা সেভ হয়ে গেল কোম্পানি কেন সেভ করবে না আটটাকে তো তারিয়ে দেবে না আটটা তারিয়ে দিলে আশি লাখ টাকা সেভ হয়ে গেল তাহলে কুড়ি লাখ টাকা কাজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কুড়ি লাখ টাকা কেন সেই কোম্পানি কাজ করবে না তাহলে আটজনের চাকরি কি হবে ম্যাসিভ লে অফ হতে চলেছে তাহলে আমি দুটো কথা বলবো এক হচ্ছে এই ম্যাসিভ লে অফ আজকে এক বছর হলো কিন্তু চ্যাট জিবিটি এসছে এবং চ্যাট জিবিটি এখন বিশ্বের সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট কোড লিখে দিচ্ছে তাহলে কিন্তু আমার সেভেন্টি পার্সেন্ট সফটওয়্যার চাকরি চলে যাওয়ার কথা যায়নি কিন্তু হ্যাঁ স্লো ডাউন হয়েছে আমি ডেটা দেখাচ্ছি ইউএসএ তে কিছু জব সামান্য কমেছে সেটা টু পার্সেন্ট হয়তো হবে ইন্ডিয়াতে লাস্ট ইয়ার বা তার আগে ইয়ারে প্রতি মাসে পাঁচ ছ হাজার করে ফায়ারিং হচ্ছিল এখন সেটা তিন হাজারে নেমেছে কিন্তু সেটা আগের প্যান্ডেমিক ইয়ারগুলোতে প্রচুর বেশি হায়ারিং এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা এসবের সাথে যুক্ত এর সাথে চার জিবিটির কোনো যোগ নেই তাহলে আপনি বলবেন আপনি কি বলছেন মশা এটা কি ইয়ার কি হচ্ছে নাকি আজকে দশজনের কাজ দুজনে করে দিচ্ছে তাহলে আটজনকে ছাটাই তো কোম্পানি করবেই আমি বলবো দা দা আপনাকে একটু সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিটা ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে কি পসিবিলিটি আছে আমি না বোঝানোর আগে একটা উদাহরণ দিতে চাই উদাহরণটা দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে বেসিক্যালি আপনি যা ভাবছেন তা নয় অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির চাকরি থাকবে আপনার জবের নেচারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দ্যাটস হোয়াট ইউ নিড টু ফোকাস অন যে কিভাবে আপনাকে কি নতুন স্কিল শিখতে হবে যাতে আপনি ভবিষ্যতের জন্য রেডি আছে তাহলে স্টার্ট উইথ দ্যাট আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করি হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে আমাদের ধরুন একটা জীবন জীবিকা হচ্ছে আমাদের একটা সংস্থা আমরা একটা নন প্রফিট এডুকেশনাল নন প্রফিট আপনারা জানেন যে আমরা 
বাচ্চাদেরকে এবং গুরুদেরকেও বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার স্কিল থেকে শুরু করে ম্যাথামেটিক্যাল স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল এগুলো শেখায় এটা আমাদের একটা অ্যাপ আছে সেই অ্যাপটা দিয়ে মক টেস্ট নেওয়া হয় একদম এখন আমরা ক্লাস ফাইভ থেকে শুরু করে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত মক টেস্ট চালু আছে মূলত যারা নিট বা জেইর জন্য ভালো করতে চাই বাট নট নেসারেলি নিট বা জেই আমরা আরেকটু টাফ টাইপের মেন্টাল চ্যালেঞ্জিং টেস্ট দিচ্ছি যাতে আমাদের বাংলার ছেলে মেয়েরা একটু ভালো তৈরি হতে পারে এটা বাংলা ইংলিশ হিন্দি তিনটে ভাষাতেই বাইরে পাওয়া যায় তো আমি কেন এই ডিসকাশনের মধ্যে এটা নিয়ে এলাম তো এটা তো একটা অ্যাপ তো আমাদের একটা বাজেট আছে আমার একটা টিম আছে তো ধরুন যে আগের টেকনোলজিতে এটা করতে আমার দশ জনের একটা টিম ছিল রাইট এবং ধরুন এটার জন্য আমরা একটা এক কোটি টাকা বাজেট রেখেছি বছর রাইট এবার ধরুন চ্যাট জিবিটি চলে আসছে যদি আমরা একটা চ্যাট জিবিটির পরে স্টার্ট করেছি বাট জাস্ট আই সিম্পলিফাই দিস থিং ফর ইউ যে চ্যাট জিবিটি শিখেছি ওনার এই অ্যাপটা তো দুজনে করে দেবে দুজন দশজনের দরকার নেই দুজন করে দেবে চ্যাট জিবিটি টেস্টিং থেকে শুরু করে কোট ফোর্ট দুজন করে দেবে তাহলে আমার আর এক কোটি টাকা লাগছে না কুই লাখ টাকা লাগছে আমি দেখব ওই আশি লাখ টাকাটা কিভাবে আমি বাঁচাবো না আমার বেসিক্যালি আমি যদি দেখি যে আমার দশজন লোক আছে দশজন লোক যদি এখন আমাকে এক কোটি টাকার আউটপুট দেয় তাহলে চার জিবিটি লাগিয়ে কিন্তু হিসাব অনুযায়ী ওরা তাহলে পাঁচ কোটি টাকার আমাকে আউটপুট দেবে তাহলে আমার মতো তখন প্রশ্ন জাগবে যে আমি আশি লাখ টাকাটা সেভ করব না পাঁচ কোটি টাকা এই এই দশজনকে নিয়ে আরো পাঁচ কোটি টাকার আউটপুট দেব এইবার কি করে হবে সেটা তখন আমি প্রথমে দেখবো আরে আমার এই জীবন জীবিকা সফটওয়্যার ফিচার যেটা আছে সেটাতে আমি সন্তুষ্ট আরো কয়েকটা সফটওয়্যার ফিচার আমার দরকার মেবি তো ঠিক আছে আমি সফটওয়্যারের ফিচার যেটুকু প্ল্যান করেছিলাম বাড়িয়ে দেবো কারণ আমাকে এখন কম জনে বেশি কাজ করতে পারছি একটু সফটওয়্যার ফিচার বাড়ালাম কিন্তু ওই সফটওয়্যার ফিচার বাড়ালে নেসেসারিলি আমার কাস্টমার আসবে না তখন আমি কি করব আমি বলবো তাহলে কাজ করা যাক আমার এই অ্যাপটা সাকসেসের জন্য সবার আগে যেটা দরকার আমি ওই বাজেটটা নিয়ে আরো বেশি কন্টেন্ট ডেভেলপ করবো আমি আরো বেশি টিচারদেরকে আরো বেশি দেব যাতে টাকা দেবো যাতে তারা আরো বেশি প্রশ্নপত্র তৈরি করে এবং আরো ইন্টারেস্টিং প্রশ্নপত্র তৈরি করে এবং মার্কেটিং এ আরো বেশি খরচ করব যাতে আরো বেশি লোক এই অ্যাপটাকে ইউজ করে তাহলে কি হচ্ছে আপনি দেখুন আপনার হাতে যদি একটা বাজেট অলরেডি চলে এসছে ফর ডুইং সামথিং এবং আপনি জানেন যে ওই এক কোটি টাকার বাজেটটা দরকার নিয়ে ওটা কুড়ি লাখে হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার কাছে আশি লাখ টাকার বাজেট আছে কোন কোম্পানি কিন্তু ওইভাবে ডিসিশন নেবে না যেটা দুজনে হয়ে যাচ্ছে যেটা করবে সেই আশি লাখ টাকাটাকে রিসাইকেল করবে সো দ্যাট ওই এক কোটি টাকাটা যেন চার কোটি টাকা হয় ইউজিং চার জিবিটি এটাই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আপনি বলবেন তার কি গ্যারান্টি আছে আমার কি গ্যারান্টি আছে এটা আমি বলবো তার গ্যারান্টি হচ্ছে ইতিহাস সফটওয়্যার অটোমেশন নতুন কিছু নয় আজকে যেসব ছেলে মেয়েরা কোড লিখছে তার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কোড হচ্ছে গুগল থেকে চুরি করা কোড গুলো আগে অটোমেশন না হলো এসে চুরি করে লিখত এমন কিছু নতুন কিছু ওরা করছে না তারপর আরো অনেক কিছু অটোমেশন হয়ে গেছে কিন্তু সফটওয়্যার ছেলেদের মাইনে বেড়েছে সফটওয়্যার চাকরি ডিমান্ড কিন্তু পড়েনি কেন পড়েনি তার কারণ হচ্ছে যে যে ঘটনাটা আপনাকে বললাম সেই ঘটনাটার জন্য এটা হয় না তার কারণটাই হচ্ছে এই যে লোকে কম বাজেটে আরো বেশি কাজ করতে পারছে সেটাই লোকে প্রেফার করে কারণ সেক্ষেত্রে সে যে কটা টাকা সেভ করতো তার অনেক গুণ বেশি সে লাভ করতে পারে কিন্তু ওই লাভটা করতে গিয়ে আপনি লক্ষ্য করুন আমি কিন্তু বলবো দশ জন আর আমার ডেভেলপারের দরকার নেই আমি ডেভেলপার দুজন কি তিনজন রেখে দিলাম বাকি সাতজন আমি কন্টেন্ট ডেভেলপার নিয়ে আসলাম স্টেট কন্টেন্ট মানে যারা এই ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল কোয়েশ্চেন বা অন্যান্য কোয়েশ্চেন আমার করতে পারবে বিকজ দ্যাটস মাই মানি ইজ গোয়িং টু বি অন দি সেম প্রোগ্রাম তো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ওই একই রকম হবে কিছু ডেভেলপারের সংখ্যা হয়তো কমবে কিন্তু প্রোডাক্ট ম্যানেজার বা অন্যান্য যা কিছু করলে সেই অ্যাপটা আরো বেশি বা সেই সফটওয়্যারটা আরো বেশি লোকের কাছে পৌঁছাতে পারে যাতে কিনা কোম্পানি আরো বেশি বেনিফিটেড হয় যেটা এক কোটি টাকাটা চার কোটি টাকা লোকে কিন্তু সেটাই করবে অর্থাৎ জবের নেট একটা বোতে যাচ্ছে এটাই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো তার একটা প্রমাণ কি বলবো তার প্রমাণ কি আছে যে জবের নেচার বদলাচ্ছে বলে একটা খবরের দিকে আমরা খোঁজ নি একটা ব্যাপার দেখুন যে ইনফোসিস কিন্তু বলছে ওয়ার্ড ফ্রেশার নেবেন 
चले जाए सफ्टवेर थिंग আর যারা এই স্কিল গুলোকে বিজনেস স্কিল গুলোকে এন্টারপ্রেনিয়র স্কিল গুলোকে ফিচার কি করে ডেভেলপ করতে হয় স্কিল গুলোকে সফটওয়্যার কি করে ম্যানেজ করতে হয় আর্কিটেকচার করবে কি করলে আর্কিটেকচার করলে বেটার बेनिफिट হবে এই স্কিল গুলো যারা পাচ্ছে দে আর গোইং টু বি দ্য কিং মেকার তারাই টাকাটা পাবে অতএব আমরা যেটা বুঝলাম ইন্ডাস্ট্রি সফটওয়্যার কিন্তু আরো বাড়বে जीवन जीविका जीवन जीविकाइल छात्रो তো ন্যাচারালি আমরা একটু অনুভবে ছাত্রগুলোকে ছাত্রগুলোকে মোল্ড করার চেষ্টা করছি এটা আমাদের একটা নন प्रॉफिट এডুকেশন সিস্টেম এবং আমরা চাই যে এরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হোক আমি আশা করব যে আপনাদের সাথে আপনাদের সহযোগিতা আমি পাব তো যাক এবার আমি আবার ব্যাক করে আসি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এই যে আপনি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবেন যে যারা কোডার কোড লিখতো তাদের কিন্তু চাহিদা কমবে जल ढाल डेभलप कर 
আমি আশা করব আপনাদের এই সেকশনটা ভালো লেগেছে আমি আপাতত এখানেই রাখছি পরের দিন আমি আসছি শিক্ষকদের চাকরি কিভাবে পরিবর্তিত হবে সেটাই কারণ শিক্ষকদের চাকরি বহুদিন ধরে পরিবর্তিত হয়নি এবং শিক্ষকদের ধারণা তারা ইরিসপেন্সিবল তারা ইরিসপেসিবল মানে তাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করা যায় না সেটা কিন্তু ঠিক নয় প্রমাণ করে দেবো